بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهما نم الله علماء كل سادات كل ويا أحباب رسول الله صلاة لمجلس دعاء لمجلس سادات كل ديم علماء ديم أحباب كل ديم ساني تتل پنم نيدان الله ونود تيدان آوشنگل پورتی گری کن پرشنگل دا کٹ ترچو بکن ونی تول لبران ابڑے کاننا ای مہا جن سنکھ اللہ توفیق چیئٹ برکت چیئٹ شفا نلگٹ عافیت درٹ کھڑنگل ویڈ درٹ پریاسنگل اگٹ درٹ جانا رلپم وئی گی پوئے دانا نیرتے پورپٹی رونٹ وڑیل ترکم ولنج درنج روڈ گلوم پنجائت لکشن اڈتت دو اند اللہ سلطم روڈ اند پنیا اب وانگنا کرسچ وئی گی پیدا الحمدللہ انی بہمانی رہا سید ورگلت شیرنا لوڈنے صلاتم دعائیم نڈک ایٹھوں گوڑدل دعاء آوشم اللہ اور سمیہ مانو این نمک تونو یہ دارتہ تیل پوڑم مغنطن نیا پریچھننگل مؤمن اند مونیل پوڑو انڈاگو مؤمن اند اورگا آلتون پیڑی کے انڈا دلیا پیڑی چھتو انڈا بڑا انڈا سمبوی کیا ہم پوگن اللہ پیڑی کیا دیرن دیٹا سمبوی کیا دیر اکنن اللہ اللہ تعالی کنکا کیے دن دم سمبوی کیا اون نسیچ سمیت نسیچ سلط وچ بچھنم لبی کیوں ادو انڈ یت پا کٹم ایوڑا کٹم بچھنم ان اوریکیلم منشن بیجا راگنڈ کاریم اللہ ایوڑا مریکیم ان اگاری تلوم سمشی کینڈ دلیلہ ادو نسیچ سلط آ سمیت نڈند گولو ایمان سمجھشی کے پڑھنا ایمان اوڑا مریکیا ایمان آن اٹھوں پردھان پر ٹکاریم قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمنو علیکم اللہ آن آب شواسم ننگل کتانی ٹھولد ادن دے کرڈٹ مٹر آلکم ابگاش پڑھان سادھیا ملہ ایمان سوچھی کے نام ادھ کانت سوچھی کے اندھ بڑا دو کیا دے کال دو کیا نا برنے بیکوٹا دو کیا نا ایمان کانت سوچھی کے اندھ خردیت تیلا ادھ گونڈ دن خردیم سمرشی کے ان بچی یہ روبت تیلو اللہ مام سلم آیا مردولم آیا پیشگل گونڈ آن خردیم پڑا چیری کے اندھ Kerana urik kari perta wastu suci kimbol, padungu bahatam suci kimbal, nalla minisam ulla sila ilai rikan. Patu bolo ta wastra tilum peritilu makayan mutum manikyum oke suci kendat. Enal an peritio alinggil mutto samana ma ya wastu kelp inne bekinat wala uracha alamara gadilah. Idu bolle an مردلما آیا مامسلما آیا حردیم آدھو سوچی کند آگٹ نلل واری اللہ گنڈ گریل سند ولی چٹ کود انڈا کیٹ آدھن اللہ لان آنگن پٹن انہوں حردیت لیک اتی چیران سادک گئی اللہ ایمان کان تو سوچی کنا آن حردیم شریر تل آتما آب انڈ پربھو گیندرم آئے حردیت لنن 
അത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തധമനികളിലൂടെ ഞാടി നരമ്പുകളിലൂടെ സിറകളിലൂടെ ഒഴുകി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചേരുകയും വേണം പാട്ടപ്പിരിവ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലോണം സഹായിക്കണം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതെത്തണം മുന്നേ നടക്കുന്ന ഷേത്വാൻ ഉണ്ട് ഷേത്വാന്റെ സഞ്ചാരപഥം ഏതാണ് ഇന്ന ഷേത്വാൻ രക്തം എവിടെയെല്ലാമാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ പാതകളിലൂടെയാണ് ഷേത്വാൻ സഞ്ചരിക്കുക എന്നാൽ ഷേത്വാന് ആ നരമ്പുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം എങ്കിൽ ആ നരമ്പുകളിലൂടെ ദിക്കർ സ്വലാത്തുകൾ സഞ്ചരിക്കണം ദിക്കർ കൊണ്ട് ഷേത്വാന് അടിച്ച് ഓടിക്കണം ദിക്കർ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഹൃദയത്തിന് സന്തുലിതാവസ്ഥ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഹൃദയം ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പേടിയും ആശങ്കയും വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പേടിയും ആശങ്കയും ഇല്ലാത്ത ഹൃദയമാണ് ശാന്തമായ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതിക്കു കൊണ്ട് മാത്രമേ ഹൃദയം ശാന്തമാവുകയുള്ളൂ ഔലിയാക്കന്മാർ അവർ ഹൃദയം ശാന്തമായവരാണ് ഹൃദയം ശാന്തമായവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് യാതൊരു പേടിയും അവർക്കില്ല പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന പേടിയില്ല റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടുമോ എന്ന പേടിയില്ല ഭക്ഷണം മുടങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന പേടി അവർക്കില്ല സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതാകുമോ എന്ന പേടിയില്ല യാതൊരു നിലക്കും ഉള്ള പേടി അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാവുകയില്ല പേടിയും ഇല്ല ദുഃഖവും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ മനസ്സാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാത്ത മനസ്സ് ആ മനസ്സ് ശാന്തമായ മനസ്സായിരിക്കും ആ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അള്ളാ എന്ത് വിഷയം മുന്നിൽ വരുമ്പോഴും അള്ളാ അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് വെള്ളം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് കുട്ടികളെ തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഭൂമി തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് വീട് തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം തരുന്നവൻ ആരാണ് പൗരത്വം തരുന്നത് പറയൂ ഭക്ഷണം തരുന്നത് ആരാണ് വെള്ളം തരുന്നത് ആരാണ് സംരക്ഷണം തരുന്നത് ആരാണ് മരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് പറയും അള്ളാഹുവാണ് ഇത് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ആ ഒരു ദിക്കർ രക്തത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മനുഷ്യനിൽ പിശാചു വരില്ല പിന്നെ ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പിനായ മനുഷ്യന് പേടിയില്ലാത്തത് ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ആരെങ്കിലും വരുമോ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുമോ വടിവാളുമായി വരുമോ വീടിന് തീ വയ്ക്കുമോ മസ്ജിദ് കത്തിക്കുമോ അങ്ങനെ തൂരു പേടിയും ഇല്ല ആർക്കെങ്കിലും പേടിയുണ്ടോ പേടിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്ക് പേടിയില്ലാത്തവര് കൈവക്ക് ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കും പേടിയുണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്താണ് മൊമ്മിന് ചെയ്യുക പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അത് അള്ളാഹു താല മൊമ്മിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മൊമ്മിന് ഇതെല്ലാം വളമാണ് സ്വത്ത് സന്താനങ്ങളുടെ നഷ്ടം കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് 
ഭൂമി കുലുക്കം കൊണ്ട് ആകാശം പൊട്ടി വീഴൽ കൊണ്ട് പലതുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും ഇടിവെട്ടി സ്വത്ത് നശിച്ചു പോകും കൃഷി ഉണങ്ങിപ്പോകും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ട് നശിക്കും പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ പേടിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ആർക്കാണ് സന്തോഷം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് ഹാപ്പിയാണ് സന്തോഷം വരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കാരണം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനും ഇല്ല അവൻ തന്നതൊക്കെ വാങ്ങി വയ്ക്കും അവൻ എന്തുകൊണ്ടുപോയാലും അലഹമില്ല അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിയാം എന്താണ് സുഹൃത്തെ വർത്തമാനം ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഉറക്കെ പറയോ അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടായാൽ പിന്നെ പുറം വേദന ഉണ്ടാവുകയില്ല ഊരവേദന ഉണ്ടാവുകയില്ല കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല വേദനകളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ മടക്കുകളിലും നരമ്പുകളുടെ ഉള്ളിൽ പിശാജ് വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിശാജ് അവിടെ കയറി ഇരുന്നാൽ രക്തം ശരിക്കും ഓടൂല രക്തം ഓടാതിരുന്ന് അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ വേദനയുണ്ടാകും അപ്പൊ വേദനയുണ്ടാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രക്തത്തെ തുറന്നു വിടണം പിശാജിനെ ഒഴിവാക്കണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയൂ അലഹമില്ലാഹ ഈ ദിക്കുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ആശയത്താൻ ഓടിപ്പോകും വേദന മാറും കോഴിക്കോട്ട് വലിയ ആശുപത്രിയിൽ നരമ്പിന്റെ ഡോക്ടറുണ്ട് അറിയപ്പെട്ടൊരു മുജാഹിദിന്റെ കുടുംബമാണ് ഇദ്ദേഹം ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിമാനത്തിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ അടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേദന മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ലോ അത് ശരിയാണ് ഡോക്ടർ പറയാ അത് ശരിയാണ് കാരണം നരമ്പുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വേദന വരുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ അതങ്ങ് പോകും അപ്പൊ തുറക്കും വേദന മാറും അപ്പൊ അത് തന്നെയല്ലേ ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലിയാൽ വേദന മാറും എന്ന് പറ അത് ശരി തന്നെയാണ് അത് ശരി തന്നെയാണ് ദിക്കർ ചൊല്ലിയാൽ വേദന മാറും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദിക്കർ ചൊല്ലുമ്പോൾ ക്ഷേത്താൻ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ വേദന മാറും സന്തോഷമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുകയില്ല പകയും വിദ്വേഷവും എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടുള്ള പക മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ ആ പക നമ്മുടെ നരമ്പുകളിൽ കൊഴുപ്പായി മാറും അപ്പൊ വേദന ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും വേദനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേണ്ടത് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് എനിക്കാരോടെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ദേഷ്യം ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേറൊരാൾ വരും കണ്ണിലേക്ക് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ കോട്ടി കളിക്കുമ്പോൾ കോട്ടി കെട്ടു പോയ ആളുണ്ട് അവനോട് ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ട് ഞാൻ അവന് പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മദ്രസയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് 
മഴ വരുമ്പോൾ കൊടയിൽ നിർത്താത്ത ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അവനോട് പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആരോടൊക്കെ ദേഷ്യമുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം മാപ്പ് കൊടുക്കുക ചിലർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ സുബിഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദിക്രും ചൊല്ലി ഇരുന്ന് മൊറാഖബ ചെയ്യുക കണ്ണടച്ചങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആരോടൊക്കെയാണോ എനിക്ക് ദേഷ്യമുള്ളത് അവനെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ നരമ്പുകളും തുറന്നു വരികയും വേദനകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം വരുത്തി വെക്കുന്ന പിശാചിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഈ വേദനകളും അവലാദികളും എല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് കടുത്ത വിദ്വേഷവും പകയുമായി നടന്നാൽ ആ ബ്ലോക്ക് ശക്തിയായിട്ട് ഹൃദയം തന്നെ ബ്ലോക്കായി പോകും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ വീഴുന്നത് കാണാം ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടു പോയിട്ട് ആശുപത്രി വെച്ച് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഞരമ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പമ്പ് കയറ്റിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് തുറക്കും ബ്ലോക്ക് തുറക്കാൻ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ തുറന്നു വെച്ചാൽ മതി ബ്ലോക്ക് തുറക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് ഏതൊരു വസ്തുവിനും തുരുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അഴുക്ക് പുരളും അഴുക്കിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വസ്ത്രത്തിൽ അഴുക്ക് വന്നാൽ സോപ്പിട്ടിട്ട് കഴുകും അല്ലെ ഈ മൈക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് നിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പള്ളിയിലൊക്കെ വെച്ച് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തുരുമ്പ് പിടിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ മോശ സാധനം നിക്കലിന് ശുദ്ധിയാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് നനക്കാതെ തുടക്കണം അങ്ങനെ തുടക്കിയ വേണ്ടി നനക്കരുത് നനക്കാതെ തുടക്കണം അതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുടച്ചാൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും തുരുമ്പ് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശുദ്ധിയാക്കൂല അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കും വീടുകൾക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ മോശമായ ലെഡും നിക്കലും ക്രോമിയവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പെയിന്റ് ആണ് വാഷബിൾ പെയിന്റ് എന്നാ പറയാ പെയിന്റ് അടിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടും പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പെയിന്റ് അടിക്കും വാഷബിൾ പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് പിന്നെ പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ കഴുകണം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല അപ്പൊ കഴുകിയാൽ ശുദ്ധിയാകും ചിലത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം ചിലത് മണ്ണെണ്ണയും പെട്രോളും ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കണം ചിലത് നല്ല കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് തുടക്കണം അങ്ങനെ പല വസ്തുക്കളും ഉണ്ട് ഓരോന്നും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് കരിഞ്ചീരകം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പാല് കാച്ചിയിട്ട് അതിന്റെ ആവി കടത്തി വിടണം കരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അപ്പൊ അത് ശുദ്ധിയാകും ഉലുവ ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വെച്ച് വീർത്തതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കണം അങ്ങനെയാണ് അത് ശുദ്ധിയാക്കുക കാഞ്ഞിരക്കുരു എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് അത് നല്ല പാലിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒഴിക്കണം പിന്നെയും പാലൊഴിച്ച് പിന്നെയും ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ ആറ് പ്രാവശ്യം തിളപ്പിച്ചിട്ട് പാലൊഴിവാക്കണം അപ്പോഴേ കാഞ്ഞിരക്കുരു ശുദ്ധിയാവുകയുള്ളൂ മരുന്ന് ആയിട്ടിതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കണം ശുദ്ധീകരിക്കാതെ ആ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മരുന്ന് രോഗമായി മാറും കരിഞ്ചീരകം വാങ്ങി കൊണ്ടോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിന്നാൽ അത് രോഗമായി മാറും എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ട് ഹൃദയത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രാണ് അള്ളാഹുവിന് ദിക്ർ ചെയ്താൽ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകും يرنحني إليك الشوق حتى أميل من اليمين إلى الشمال كما مال المعاقر عبدته حمي الكوس حالا بعد حالي الله لا ذكر جينا منشن مار ذكر جيد ذكر جيد ذكر جيد 
ആ വിക്രവന്റെ നരമ്പുകളിലൂടെ നിറഞ്ഞു ഓടിയിട്ട് രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിക്രവന്റെ നാവിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ നാവ് പച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിഖറു കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ശാന്തമായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശാന്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കർ കൊണ്ട് നാവ് പച്ചയായിരിക്കണം ിട്ട് കാണുന്നവൻ എന്നെ പറ്റി ഇവൻ ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് പറയുന്ന അതുവരെ നീ ദിക്കറി ചൊല്ലിക്കോ എന്താണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ എന്നാലും ദിക്കർ ഒഴിവാക്കണ്ട നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി ചൊല്ലി നാവ് പച്ചയായിരുന്നാൽ ആ ദിക്കർ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരും പിന്നെ നാവ് കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോഴും ഹൃദയം ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യ അപ്പൊ അവന് ശ്വാസം വെച്ചാൽ എന്ത് ശ്വാസം വലിച്ചാലും അതിലൂടെ ഹാ ഹൂ ഹാ ഹു എന്നുള്ള ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതാണ് യാഹുവാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലര് യോഗാസനം എന്നാ പറയാ അക്ഷരം തെറ്റിപ്പോയിട്ട് യാഹുവാസനം യാഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് വന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വേറെ പണിയെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദിക്കർ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് നോക്കിയാൽ ഹാ ഹൂ ഹി ഹയ്യുൻ എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ദിക്കർ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ദിക്കർ ചെല്ലും അവരുടെ ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് പോയാൽ നല്ല രസമാ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ആള് സ്വലവാ എന്ന് പറയും പിന്നെ മുണ്ടൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ ആരും മുണ്ടൂല എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മിണ്ടാത്ത ദിക്കറാണത് മൗന ദിക്കർ അപ്പൊ നമ്മൾ ദിക്കറുകൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചൊല്ലി മനസ്സ് മാത്രം ദിക്കർ ചൊല്ലുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കണം അത് നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 അങ്ങനെ പോയാൽ അതായി മാറും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ദിക്കറിലായി ഉറങ്ങണം ദിക്കറിലായി ഉറങ്ങിയാൽ സുബിഹ് വരെ ദിക്കർ ശരീരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഉറക്കത്ത് മരിച്ചു പോയാൽ ദാക്കിറായി മരിക്കും ടി വി കാണുന്നവർ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മറ്റു മെസ്സേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ദോഫാക്കണം ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ വരുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ച് കടന്നു വരണം നിസ്കാരത്തിന് നല്ല ഖുഷു കിട്ടണ്ടേ അല്ലേ നിസ്കാരത്തിന് ഖുഷു കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നവരെ കൈപോക്ക് നല്ല ഖുഷു കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരെ കൈപോക്ക് ഖുഷു എല്ലാവർക്കും കിട്ടും വളരെ ഈസിയാണത് അതിന് നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും കീശയിൽ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് കൈകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരത്തിന് മുസല്ലയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും വന്നിട്ട് ചുവട്ടിൽ പറയും മസാല അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് പാകമായി വരണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതു ചെയ്ത് നടന്നു പോകണം മസ്ജിദിലേക്ക് മസ്ജിദ് പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഉതു എടുക്കല്ല അപ്പൊ പിന്നെ കാർപ്പറ്റ് ഒക്കെ നനയും അതിൽ പൂപ്പ് പിടിക്കും സുജൂത് ചെയ്യുന്നവന്റെ മൂക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് അവന് ജലദോഷം വരും അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉതു ചെയ്ത് പോകണം നടന്നു പോകണം അപ്പൊ ഒക്കെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കാരം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സക്കീനത്ത് വക്കാറോടുകൂടി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെങ്കിലും വന്ന് സലാം പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ വന്നാലൊക്കെ സീരിയസ്ലി വാലൈക്കും ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് സീരിയസിനോടുകൂടി പോകണം അതാണ് വക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓടിയും ചാടിയും പോകരുത് അവിടെ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ദുനിയാവ് മാറ്റിവെച്ചു എല്ലാ കെട്ടും പുറത്തു വെച്ചിട്ടാണ് കടക്കുന്നത് 
പിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ബാക്കിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ തക്ബീർ ചൊല്ലുമ്പോ തട്ടി മാറ്റി പുറത്തേക്കിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ നിസ്കാരത്തിന് നല്ല ഹുഷു ഉണ്ടാകും എന്താണ് ഹുഷു ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാവുക അത് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്യാമ് മുഴുവനും ഹുഷു കിട്ടൂലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാ എല്ലാ പാട്ടിലും ഒരു സമയം ഒരു ചെറിയൊരു ലഹത ഹുഷു ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്ക റുക്കുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഹുഷു ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ അത് നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു വന്ന് മുഴുവൻ സമയവും നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നാൽ അവസാനിക്കുന്നവരെ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാക്കിറായി മാറും എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കടം കൊടുത്തതൊക്കെ ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി കണക്കെഴുതി വെക്കാത്തതൊക്കെ രാത്രി ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി അതിനല്ല മാറണം അതിനാണ് നിസ്കാരം നിസ്കാരവും നോമ്പും ഹജ്ജും എല്ലാം അതിനുവേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു നല്ല ഉത്തമ ജീവിതം ആകണം നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ നാട് കണ്ടാൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും പറയരുത് ഇവരെ ഈ നാട്ടിൽ പറ്റൂല ബംഗ്ലാദേശിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ പറഞ്ഞയക്കണം എന്ന് ആരും പറയരുത് പറയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ നാടിന് ഉപകാരമുണ്ട് എന്ന് തോന്നണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിക്ക് യാതൊരു ചെറും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകണം അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സഞ്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചെറിയുന്നവനാണ് നമ്മളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവനെ കൊണ്ട് ഈ നാടിന് ശല്യമാ പോയിക്കോട്ടെ പാകിസ്ഥാൻ റോഡിലൂടെ വീടി വലിച്ചു നടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമ്പോ പോയിക്കോട്ടെ പാകിസ്ഥാൻ റോഡ് സൈഡിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നവനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാടിന് ശല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം സസ്റ്റൈനബിൾ സൊസൈറ്റി ആകണം എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുശക്തമായ സുസ്ഥിരമായ ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറണം ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഗ്രാമീണനായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നഗരവാസിയായിരുന്നോ എന്തായിരുന്നു നാഗരികതയാണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മോശമായ സംസ്കാര ലവനെ പറ്റി ആൾക്കാർ പറയും അവനൊരു ഗ്രാമീണനാണ് ആദിവാസിയാണ് വയനാട്ടുകാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അവനൊരു നല്ല സംസ്കാരമുള്ളവനാണെങ്കിലോ അവൻ നാഗരികനാണ് നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ സൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര പോയത് ഹിജറ പോയത് യസ്രിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ഈത്തപ്പന തോട്ടങ്ങളും പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് പോയത് ആ ഗ്രാമത്തിനെ നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചത് മദീന മദീന റസൂൽ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ റസൂൽ സിറ്റി എന്നാണ് അതിനെ പറ്റി വിളിച്ചത് റസൂൽ സിറ്റി നബിതങ്ങളുടെ നഗരമാണ് എന്താണ് നാഗരികത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ കാടാമ്പുഴയിലാണ് അല്ലെ കടാമ്പുഴയും ചേണ്ടിയും പാങ്ങും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വെട്ടിച്ചിറയും പുത്തനത്താണിയും എല്ലാം ചേർന്ന് ഇത് കേരളം ഒരു നഗരമാണ് ഒരു ഗ്രാമം അല്ല കുറെ ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു നഗരമാണ് അപ്പൊ നാഗരികത തമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം മദീനയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മദീനയാകണം എന്താണ് മദീന മദീനയിൽ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ സൂക്ക് ബാസാർ അഥവാ ചന്ത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ വീടുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഹൌസിംഗ് നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് 
ഇത് മദീനയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ മദീനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഹെറമാക്കി ഞാൻ മദീനെ ഹെറമാക്കി എന്താണ് ഹെറമാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മരം നടണം ഇവിടെ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടരുത് മരം മുറിക്കരുത് മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടരുത് ഇത് ഗ്രീൻ സിറ്റി ആകണം അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും മരം നടണം വർഷത്തിൽ ഒരു മരമെങ്കിലും നടണം അപ്പൊ അറുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചാൽ അമ്പത് മരമെങ്കിലും നടൂലേ അപ്പൊ ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകൂല ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ വരില്ല അവിടെ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒന്നും വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ജൈവ വൈവിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എല്ലാറ്റിനെയും വെടിവെച്ചും പുകയിട്ടും നശിപ്പിക്കരുത് എല്ലാതരം ജീവികൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം മലിനവെള്ളം ഒഴുകിയിരുന്ന ഒരു നദിയുണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ വാദി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദീനയിൽ വന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും പനി പിടിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പഠിക്കണം അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് അവർ ചെന്നിരുന്ന് പഠിച്ചു എൻവയറോൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ പുഴ ഒഴുകുന്ന ദിശ ശരിയല്ല അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒഴുക്കണം അതിലേക്ക് കാറ്റും വെളിച്ചവും വേണ്ട രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ ദിശ മാറ്റിയൊഴുക്കി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചവർപ്പുള്ള വെള്ളം നല്ല ശുദ്ധ വെള്ളമായി മാറി അരം റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലി ഹസ്ല കയ്യിലെടുത്ത് മുഖം കഴുകി എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്താ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം മദീനയുടെ പരിസ്ഥിതി തന്നെ മാറി നല്ല വായു വന്നു എല്ലാവർക്കും അവിടെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ അരുവികൾ പുഴകൾ കുളങ്ങൾ എന്താ പറയ ഇവിടെ ഈ വേറെന്തോ ഒന്ന് പറയലുണ്ടല്ലോ കനാലുകൾ അയിനില്ല അയിൻ എന്താ പറയുന്ന തോടുകൾ അതല്ല വേറൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ ഒതുക്കങ്ങളിലൊപ്പം ഞാൻ പറയലുണ്ട് എന്നെ കുളിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചോലകൾ ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സഞ്ചിയും കുപ്പിയും സാധനം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ലുൽമ ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുക്കൂല എന്നാ അപ്പൊ നമ്മളൊരു മിഠായി തിന്നിട്ട് കവറ് പുറത്തേക്ക് പറച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലോ ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതെങ്ങനെ മഴ പെയ്താൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇല ഒഴുകിയിട്ട് പുഴയിൽ ചെല്ലും അത് കടലിൽ ചെല്ലും അവിടെ നിന്നൊരു മീൻ തിന്നും ആ മീൻ ചത്തുപോകും നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു ജീവി നശിച്ചു പോയില്ലേ ചത്ത മീൻ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നിട്ട് കടലിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കും ബാക്ടീരിയകളും വന്ന് അതിനെ ചത്ത് നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ മീനിന്റെ വള്ളേ നേരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് പുറത്തു കൊണ്ട് വരും അപ്പൊ വേറൊരു മീൻ വന്നിട്ട് പിന്നെയും തിന്നു നമ്മളൊരൊറ്റ മിഠായിന്റെ തോലാണ് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മീൻ കൊല്ലാൻ തവളയെ കൊല്ലാൻ കാരണമായി തീരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അക്രമിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉൽമ തന്നെ നേർക്ക് നേരെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുക എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കണ്ട മദീനയിൽ വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോ റസൂലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ മറ്റേ വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന കാറ്റ് തടയരുത് ഈ വീട്ടിന്റെ പുക മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എല്ലാ വീടിന്റെയും പുകക്കോയൽ ഒരേ ഭാഗത്താകണം ഒരു നാട്ടിൽ എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പമുള്ള വീടാണെങ്കിൽ എല്ലാം അതേ വലിപ്പത്തിലാകണം എല്ലാരുടെയും ഒരു തറ നിലയുള്ള വീടാണ് അപ്പൊ നീ രണ്ട് നില ഉണ്ടാക്കിയാൽ മറ്റവന്റെ കാറ്റ് തടയും എല്ലാം രണ്ട് നിലയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നില തന്നെ കാറ്റുകൾ തടയരുത് നിന്റെ മാലിന്യം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുക്കരുത് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല എല്ലും പല്ലും നഖവും മുടിയും 
പ്ലാസന്റെയും ഹൈലവശിഷ്ടങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം കുഴിച്ചിടണം കാഷ്ടവും മൂത്രവും പോലുള്ള നജസുകൾ അത് ഭൂമിയിൽ മറക്കണം പക്ഷേ വധുവിന്റെ വെള്ളവും കുളിയുടെ വെള്ളവും പോലുള്ള മുസ്താമലായ വെള്ളം ഈ കാഷ്ടത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും കൂടെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് വിട്ടാൽ അത് ഭൂമിയൊന്നാകെ പരന്ന് ഭൂമി മലിനമായി പോകും മുസ്താമലായ വെള്ളം വേറെ നജസ് വേറെ ഇനി ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എല്ലും മുള്ളും കറിവേപ്പിലയും തക്കാളിയുടെ തോടും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭക്ഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ അതും നജസിൽ കൊണ്ടുപോയിടരുത് അത് വേറെ സംസ്കരിക്കണം ഇപ്പോ വലിയ വലിയ മുന്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ വേസ്റ്റിന്റെ ഡബ്ബ കാണാം മഞ്ഞ നീല പച്ച വെള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസ് ഭക്ഷ്യം മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്തിയ സംഗതിയാണിത് ആരാണിത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് നാഗരികത എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണെങ്കിലും കുറെ ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു നഗരം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോഴേ പൂർണ്ണമായ സുന്നിയാവുകയുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാതെ മരങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയരുത് ഒരു മരം വെച്ചാൽ എത്ര കൂലി കിട്ടും ഒരു മരം കുഴിച്ചിട്ടാൽ ആ മരം മനുഷ്യന് തണൽ നൽകും ആ മരം നിന്റെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകും കാഴ്ച കൂട്ടും പച്ചപ്പുകളിലേക്ക് നോക്കൽ നബിനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ പച്ചപ്പുകളിലേക്ക് നോക്കണം പച്ച പെയിന്റ് അടിച്ച പോരാ പച്ച ഇലകളിലേക്ക് സോ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും പക്ഷികൾക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാൻ അവിടെ സ്ഥലം കിട്ടും അതിന്റെ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടും അതിലുണ്ടാകുന്ന കായികനികൾ മനുഷ്യനും ഭക്ഷിക്കും പക്ഷികളും ഭക്ഷിക്കും അതിന്റെ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടും നിനക്ക് പഴങ്ങൾ കിട്ടും ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കിട്ടും അത് മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും ജീവിക്കാനുള്ള പ്രണവായുവാണ് അതിന്റെ പേരിൽ കൂലി കിട്ടും ഈ മരം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മുറിച്ചിട്ട് നിനക്ക് വീടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മരം നീ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും തീരെ മുറിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ഒന്ന് മുറിക്കുമ്പോൾ പത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഒറ്റ മരം നടുമ്പോൾ പത്ത് തരത്തിലുള്ള ജോലി പത്ത് തരത്തിലുള്ള കൂലി നിനക്ക് ലഭിക്കും ആ നീയത്തോടു കൂടി വെച്ചാൽ എല്ലാവരും മരം നടണം മർക്കസ് ഇരുപത്തി മൂ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി മില്യൺ ട്രീ പ്രോഗ്രാമാണ് പത്തു ലക്ഷം മരങ്ങൾ നടണം ആരാണ് നടുക അതൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു മരം നടണം നടൂല്ലേ ഒരു മരം നടാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു കൈവക്ക് അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മരമായില്ലേ അങ്ങനത്തെ നൂറ് സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഒന്നര ലക്ഷമായി ഇപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം നടാൻ എന്താ മടിയുള്ളത് നടണം പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് പത്ത് കൂലി കിട്ടും പത്ത് നീയത്ത് വെക്കണം പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാനൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ ജനിച്ച അപ്പൊ പത്ത് മരം അങ്ങോട്ട് നട്ടാ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷോ പത്ത് ലക്ഷോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ വിൽക്കാനുണ്ടാകും ഒരു തേക്ക് എത്ര ഉറപ്പിക്കാ വിൽക്ക എന്താണ് നിനക്ക് ചെലവുള്ളത് ഒരു തേക്ക് വളർത്താൻ ഒരു ചെലവിൽ ഒരു പാര ഒരു പാര കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് ഒരു തൈ വെച്ചാ മതി വെള്ളം നനക്കണ്ട വളമിടണ്ട വേലി കെട്ടണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അള്ളാഹുത്താല് നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് വെക്കണം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ ആയത്തോദനം എന്നാ പക്ഷികളൊന്നും തിന്ന് കളയൂല നെല്ല് വിതരുന്ന സമയത്ത് ആയത്ത് ചൊല്ലണം മരങ്ങൾ വെക്കണം വൃത്തിയുണ്ടാകണം പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ശല്യമാകരുത് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം മദീനയാണ് സിറ്റിക്ക് അറബിൽ എന്താ പറയാ സിറ്റിക്ക് അറബിൽ എന്താ പറയാ മദീന നോളജ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനത്തുൽ മാരിഫ അപ്പൊ അത് മക്കയിലല്ല മക്കയിൽ നിന്ന് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയിട്ട് അവിടെയാണ് മദീന ഉണ്ടാക്കിയത് 
അപ്പൊ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ മലയോര മേഖലയിൽ നഗരങ്ങളായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ മദീനയിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഉണ്ടാകണം മദീനയിൽ റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രാമ്പ്യാണോ അത് നിസ്കാരപ്പള്ളിയാണോ മസ്ജിദുൻ നബിവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ജുമ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മസ്ജിദ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ട് കോൺവെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെസിഡൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഹാബത്ത് താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് അതാണ് സുഫ രാവും പകലും മുതിർസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള പഠനം മസ്ജിദ് ഈ ദർസുകൾ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മസ്ജിദുകൾക്ക് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മസ്ജിദിൽ പത്വ ചോദിക്കുന്ന ഇടമുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി കിട്ടും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അതിനെ വിധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവിടെ ആളുകൾ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഉസ്തുവാനത്ത് വഫുദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദീനയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തൂണ് കാണാം ക്യാമ്പ് മുപ്പത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് പത്ത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ട്വന്റി ഡേയ്സ് ക്യാമ്പ് യൂത്ത് ക്യാമ്പ് ഓൾഡേജ് ക്യാമ്പ് ഇതൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാഹു അലിഹി വസ്ലമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രീതി അതാണ് അതാണ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അൽ മർക്കസ് മദീനയിൽ റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചന്ത തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൂഖ് സൂഖ് എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് ചൌക്ക് എന്ന ഉറുദു പദം ഉണ്ടായത് ചൌക്ക് ചാന്തിനി ചൌക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഡൽഹി മഹാനായ തങ്ങൾ അവർക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു ദീർഘായ സ്വാഫ്യത്വം കൊടുക്കട്ടെ സിഹത്തും സലാമത്തും നൽകട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അലഹമുല്ല സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ അവിടെ ഒരു സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കള്ളം പാടില്ല ചതി പാടില്ല പൊഴുത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും പാടില്ല സത്യസന്ധമായ കച്ചവടം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെന്തോ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ടാക്സും കൊടുക്കണം ജി എസ് ടിയും കൊടുക്കണം ജക്കാത്തും കൊടുക്കണം എല്ലാം ചെയ്താൽ പിന്നെന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ആരെയും വഞ്ചിക്കരുത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വഞ്ചിക്കരുത് സപ്ലൈസിനെ വഞ്ചിക്കരുത് ഗവൺമെന്റിനെ വഞ്ചിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും വഞ്ചിക്കരുത് ആരെയും വഞ്ചിക്കരുത് അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്താൽ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കൃഷിയും പഠിപ്പിച്ചു കച്ചവടവും പഠിപ്പിച്ചു ഭവന നിർമ്മാണവും പഠിപ്പിച്ചു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും പഠിപ്പിച്ചു അച്ചടക്കവും പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മസ്ജിദിലെ സുഫയിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു ഫിഖ് പഠിപ്പിച്ചു ബയോളജി പഠിപ്പിച്ചു സുവോളജി പഠിപ്പിച്ചു ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചു കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിച്ചു ആസ്ട്രോണമി പഠിപ്പിച്ചു ജിയോഗ്രഫി പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം മസ്ജിദിൽ തന്നെയാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ അതൊക്കെ പഠിക്കണം നമ്മുടെ അവര് മസ്ജിദിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നു ഹുത്തുപയോധുന്നു ദർശ നടത്തുന്നു അവരാണ് കെമിക്കൽ കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആൽക്കമി പാനശാസ്ത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അവരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ പള്ളികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളായിരുന്നു തുൻപിന്റെ കിതാബ് ഓതുന്നത് അവിടെയാ എന്നിട്ട് ഉസ്താദുമാർ പള്ളിയുടെ ചെവരിന്റെ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കും നാട്ടുകാർ വന്ന് സൂക്കേട് പറയും അവർക്ക് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കും ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിന് പുറമെ മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കരിഞ്ചീരകവും ഉലുവയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സമം ചേർത്ത് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുറുക്കി രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് മൂന്ന് നേരം സേവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ലോ കോളേജും 
ശരീയത്ത് പഠനത്തോടൊപ്പം പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അതെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ബോധമുള്ളവരാകണം ജിക്ർ ചൊല്ലുക സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുക സ്വതക്ക ചെയ്യുക ഇതാണ് ആത്മീയത എന്ന് ചിലർ മനസ്സിലാക്കി അത് ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഡോക്ടർ ഓടിപ്പോയിട്ട് ദിക്കറും ചൊല്ലിയിരുന്നാൽ അയാൾ ആത്മീയത ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ചുന്ന തസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല രോഗികൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നോക്കണം കരണ്ട് നന്നാക്കേണ്ട പോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പോസ്റ്റിൽ കയറേണ്ടവൻ ഓൻ പള്ളി പോയി കുത്തിരുന്ന ആ നാട്ടുകാർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുമോ അവന്റെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ജോലിയിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് വിറക് വെട്ടിയിട്ടും അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ദർസ് നടത്തിയിട്ടും അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അങ്ങനെ എല്ലാ വഴിയിലൂടെയും അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ആരാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അതിലൊരു വലിയുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് വലിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് കൽബ് നന്നാക്കുക പകയും വിദ്വേഷവും ഒഴിവാക്കുക എല്ലാവരോടും സന്തോഷമായിരിക്കുക നാവ് കൊണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ർ നിറഞ്ഞിരിക്കുക തങ്ങളവരുകൾ അള്ളാഹുത്താല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബറക്കാത്തുകൾ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കാത്തുകളാണ് ആ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന നാവ് കൊണ്ട് ആ പറയുന്നത് ഊതുന്നത് അത് ഫലപ്രദമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവർക്ക് വറക്കത്തുകൾ ഏറ്റുകൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ജാറത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ഹാദിയ നടക്കുന്നുണ്ട് അർക്കസിന്റെ ഹാദിയ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ബായാറിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപാടി നീട്ടാൻ നിർവാഹല്ല പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാം വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസം ലീവ് ഉണ്ടാകും അന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ല എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇവിടെ അടുത്ത് വെട്ടിച്ചിറ മജുമ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ കുളത്തൂർ കൃഷാദിയുണ്ട് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മഹദിനുണ്ട് ജാമ്യ ഹിക്കമയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് വെക്കേഷൻ കാലത്ത് പഠിപ്പിക്കണം മർക്കസില് ഇഹ്റാമിന്റെ കീഴിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ലായി സൂക്ഷിക്കണം ഒറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് കഴുകന്മാരുണ്ടാകും എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പലതരം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും വളരെ ദിശാബോധത്തോടു കൂടി നല്ല ദീനി പ്രവർത്തകരോട് നാട്ടിലെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് എസ് വൈ എസ് കാരോട് മുതിർന്ന ആളുകളോട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണം എന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കണം ഇന്ന് കിതാബോധുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ചരിത്രം പഠിക്കാനും സയൻസ് പഠിക്കാനും കൊമേഴ്സ് പഠിക്കാനും വക്കീലാകാനും ഡോക്ടറാകാനും എല്ലാം ചാൻസ് ഉണ്ട് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയില് യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ സയൻസ് പ്ലസ് ടു ബയോളജി സഹിതം പഠിച്ച് പാസ്സായാൽ നീറ്റും എഴുതി കട്ട് ഓഫ് മാർക്കും കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് യുനാനി ഡോക്ടറാകാം ആൺകുട്ടികൾക്ക് വക്കീലാകാം പെൺകുട്ടികൾ വക്കീലാൻ പോകണ്ട പിന്നെ പലതും പലതും പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓതിപ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പരിപാടിക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നോളജ് സിറ്റി കാണാൻ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ ഏത് സമയത്തും വരാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ നല്ല ചികിത്സയും നല്ല നല്ല ബിഷഗുരന്മാർ പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വലിയ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പലതരം എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും 
ചികിത്സിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരാം എന്നെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനരായ സീതവർകളോട് പ്രത്യേകമായി വസൂയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അസ്ലാം വാലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബറാത്ത